இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து பாக்டீரியாவுடைய இனப்பெருக்க முறை பாக்டீரியா வந்து ரெண்டு விதமான இனப்பெருக்க முறையில் ஈடுபடுது ஒன்று வந்து பாலியில் இனப்பெருக்கம் இன்னொன்று பால் இனப்பெருக்கம் பாலியில் இனப்பெருக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிள உறுதல் அகவித்து உருவாதல் இது மூலம் வந்து பாலியில் இனப்பெருக்கம் வந்து நடக்குது பாக்டீரியாவில் இதில் நம்ம பிள உறுதல் பார்ப்போம் அதாவது ஒரு செல் இருக்குது ஒரு தாய் செல் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏக்கில் மட்டும் லைட்டாக கொஞ்சம் தூட இன்னொரு செல்லுக்கு அதிலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பக்கமாக மெதுவாக மூவ் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்டோகைனாசிஸ் செல் சுவர்களுக்கிடையே சைட்டோகைனாசிஸ் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்கிறதுனால ஒரு தாய் செல் வந்து ரெண்டு செய் செல்லாக பிள உறுது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் வந்து பிள உறுதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மொதல் வந்து இது வந்து டிஎன்ஏவை மட்டும் டிஎன்ஏ மட்டும் லைட்டாக டிஎன்ஏ மட்டும் லைட்டாக மூவ் ஆகி போகுது அதுக்கப்புறம் செல் சுவர்களுக்கு இடையில் இருக்கம் ஏற்பட்டு சைட்டோகைனாசிஸ் நடக்கிறதுனால ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக பிளவடையுது தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகவித்து உருவாதல் அகவித்து அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பாக்டீரியாவுடைய சாதகம் மற்ற சூழ்நிலையின் போது இந்த மாதிரி அகவித்துக்களை வந்து உருவாக்கும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய சுவர் வந்து ரொம்ப கடினமான தன்மையுடையதாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து இது அகவித்தை உருவாக்கியிருக்கும் சாதகமான சூழ்நிலையின் பொழுது இந்த அகவித்து வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய பாக்டீரியா செல்லாக மாறும் இது இப்போ தான் வந்து அகவித்து துகள் உருவாதல் அடுத்தது பாலின பெருக்கம் பாலின பெருக்கம் வந்து மூன்று முறைகளில் நடைபெறுது ஒன்று வந்து இணைவு இன்னொன்று மரபணு மாற்றம் அதுக்கடுத்து மரபணு ஊடு கடத்தல் இப்போ இணைவு அப்படின்ற பொழுது இதில் கொடுநர் செல்லும் ஏற்பி செல்லும் ரெண்டு செல் இன்வால்வ் ஆகுது ஒன்று கொடுநர் செல் இன்னொன்று வந்து ஏற்பி செல் இந்த கொடுநர் செல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த நுண் சிலும்பு செக்ஸுக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த நுண் சிலும்பு வந்து இன்னொரு ஏற்பி செல்லோட இணைவை ஏற்படுத்துது இந்த நுண் சிலும்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடிக்க ஆரம்பிக்கும் தடிச்சொன்னையும் இதில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மீட் பிளாஸ்மீட் வந்து இரட்டிப்படைய ஆரம்பிக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மீட் இரட்டிப்படைய அப்படின்னா அதனுடைய அடுக்கு இரண்டு அடுக்குகளாக மாற ஆரம்பிச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடுக்கு மட்டும் அந்த நுண் சிலும்புகள் வழியாக அடுத்த ஏற்பி செல்லுக்கு வந்து போயிடும் பிளாஸ்மீட் உள்ளே போனோடனே அந்த பிளாஸ்மீட்டுக்கு தேவையானதை தேவையான டிஎன்ஏவை இந்த ஏற்பி செல்லே வந்து உருவாக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து இணைவு பாலின பாலின பெருக்க முறையில் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா இணைவு அப்படின்னு பேர் அடுத்து நம்ம பார்க்க பொழுது வந்து மரபணு மாற்றம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இணைவு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து மரபணு மாற்றம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளோ கக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியத்துலேருந்து ரெண்டு வகையான ரகங்கள் அவங்க வந்து பாக்டீரியா ரகங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று வந்து வீரியம் உள்ள எஸ் வகை அண்ட் வீரியம் அற்ற ஆர் வகை ஒன்று வந்து வீரியம் உள்ள எஸ் வகை இன்னொன்று வந்து வீரியம் அற்ற ஆர் வகை இந்த ரெண்டு வகைகளை எடுத்துகிட்டு அவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்குறாங்க மொதல் வந்து வீரியம் உள்ள எஸ் வகை வீரியம் உள்ள எஸ் வகையை வந்து ஒரு எலிக்குள்ளே செலுத்தும் பொழுது அந்த எலி வந்து இறந்து போயிடுது ஏன்னா இது வீரியமாக இருக்கிறனால செல் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மரம் ஒன்று வந்து ரொம்ப வீரியமாக இருக்கிறனால எலி இறந்து போயிடுது அதுக்கடுத்து வீரியம் மற்ற ஆறு வகையை எடுத்துகிட்டு எலிக்குள்ளே செலுத்தும் பொழுது எலி சாகலை பிகாஸ் அந்த இதில் வந்து வீரியம் இல்லை அந்த செல்களில் பேக்டீரியா செல்களில் வீரியம் இல்லை ஸோ அது வந்து உயிரோடு இருக்குது ஆறு வகையை செலுத்தும் பொழுது எலி வந்து உயிரோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்ஸை வந்து நல்லா வெப்பப்படுத்துகிறாங்க வெப்பப்படுத்தி எஸ் வகை பேக்டீரியா செல்களை நல்லா வெப்பப்படுத்திட்டு வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய வீரிய தன்மை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வெப்பப்படுத்திட்டு அந்த வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ் வகையை கொண்டு போய் எலிக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க அப்பையும் எலி வந்து உயிரோடு தான் இருக்குது வெப்பப்படுத்தும் பொழுது செல்கள் அதனுடைய தன்மையை வீரியம் உள்ள தன்மையை இழந்துருது அதனால் இங்கே எலி வந்து இங்கேயும் உயிரோடு இருக்குது வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ் வகையை செலுத்தும் பொழுது எலி உயிரோடு இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி செலுத்துகிறாங்க அதாவது வீரியமற்ற ஆர் வகையும் அதே மாதிரி வெப்பப்படுத்தி கொல்லப்பட்ட எஸ் வகையும் சேர்த்து எலிக்குள்ளே செலுத்தும் பொழுது எலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இறந்து போயிடுது எலி ஏன் இறந்து போகுது அப்படின்னா அதாவது வெப்பப்படுத்தும் பொழுது இந்த எஸ் ரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல் அந்த டிஎன்ஏ மரபணும் வேகமாக ஆர் ரகத்தில் போய் ஆர் ரகம் வந்து வீரியமற்ற அதை வந்து வீரியம் உள்ளதாக மாத்திருது ஸோ வீரியம் உள்ள வீரியம் உள்ள ஆற செலுத்தும் பொழுது எலி தானாக இங்கே வந்து இறந்து போயிடுது இதுக்கு பேர் தான் வந்து மரபணு மாற்றம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடியது வீரியம் வீரியமற்ற தான் வெப்பப்படுத்த நிகழ்வு ரெண்டை மிக்ஸ் பண்ணி வெப்பப்படுத்தும் பொழுது வீரியமற்ற செல்ல இருக்கக்கூடிய எஸ் வகை 
டக்குன்னு ஆறுக்கு போயிட்டு ஆறில் இருக்கக்கூடிய வீரியம் மற்றதை வீரியம் உள்ளதாக மாற்றிடுது மாற்றுறதுனால இங்கே எலி வந்து இறந்து போயிடுது இந்த செயலுக்கு பேர் தான் வந்து மரபணு மாற்றம் வீரியம் மற்றதை கூட வீரியம் உள்ளதாக மாற்றுறதுனால தான் வீரியம் மற்ற செல் கூட வீரியம் மற்றதாக மாற்றுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து மரபணு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது மரபணு மாற்றத்தை வந்து நிமோனியா டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படின்ற பாக்டீரிய பாக்டீரியா வச்சு விளக்குறாங்க வல்லுநர்கள் வந்து முத வந்து இதில் ரெண்டு வகையான பாக்டீரியா செல் எடுத்துக்கிறாங்க வீரியம் உள்ள பாக்டீரியா எஸ் வீரியம் மற்ற பாக்டீரியா ஆர் ஆர் வந்து வீரியம் மற்றது செலுத்துறதுனால எலி இறந்து போகலை எஸ் வந்து வீரியம் உள்ளது அது எலிக்குள்ள செலுத்தும் பொழுது எலி இறந்து போகுது நல்ல எஸ்ஸை வந்து நல்லா வெப்பப்படுத்துறாங்க வெப்பப்படுத்தும் பொழுது வீரியம் உள்ளது வீரியம் மற்றதாக மாறிடும் ஸோ அதை எலிக்குள்ள செலுத்தும் பொழுதும் அது எலி இறந்து போகலை ஆனால் ஆரையும் வெப்பப்படுத்தப்பட்ட எஸ்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி எலிக்குள்ள செலுத்தும் பொழுது இந்த வீரியமற்ற ஆர் வந்து வீரியம் உள்ளதாக மாறுறதுனால எஸ் வெப்படுத்தப்பட்ட எஸ்ஸோடு சேரும் பொழுது வீரியம் உள்ளதாக மாறுறதுனால எலி வந்து இங்கே இறந்து போயிடுது இதுக்கு பேர் வந்து மரபணு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மரபணு ஊடு கடத்துதல் மரபணு ஊடு கடத்துதல் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பாக்டீரியா பேஜ் வந்து செல்லு மேலே பாக்டீரியா செல்லு மேலே பாக்டீரியா பேஜ் வந்து நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு மேலே பாக்டீரியா செல்லோட பாக்டீரியா பேஜ் இணைஞ்சிருக்கும் பொழுது டக்குன்னு அதுக்குள்ளே அந்த பாக்டீரியா பேஜில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவும் மற்ற உறுப்புகளையும் அப்படியே பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே செலுத்தி மரபணு ஊடு கடத்துதல் நடக்கலாம் இது பொதுவான இப்ப நான் சொல்றது வந்து பொதுவான மரபணு ஊடு கடத்துதல் அதாவது ஒரு பாக்டீரியா பேஜ் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ மற்ற புரத உரை மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் டைரக்டா செலுத்திட்டு உள்ளுக்குள்ள செல்லுக்குள்ள உருவாக்கம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது பேர் வந்து பொதுவான மரபணு ஊடு கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அது இன்னொரு வகை இருக்கு சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கடத்துதல் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த பாக்டீரியா பேஜ் மொத வந்து டிஎன்ஏவை மட்டும் பாக்டீரியாக்குள்ளே செலுத்தும் செலுத்திட்டு இந்த டிஎன்ஏ என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதுக்கு பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோட கம்பைன் ஆகும் டிஎன்ஏ கூட கம்பைன் ஆகி அதுக்குள்ளேயே அதுக்கு தேவையான புரத உரை மற்ற கழுத்து பகுதி எல்லாத்தையும் உருவாக்கி தனித்தனி பாக்டீரியாவாக வந்து தனித்தனி பாக்டீரியா பேஜஸாக வந்து உருவாகும் இதுக்கு பேர் வந்து சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கடத்துதல் என்னென்னா முத பொதுவான மரபணு ஊடு கடத்துதல்னா பாக்டீரியா பேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து டைரெக்டாக உள்ளே வந்து டிஎன்ஏ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது பாக்டீரியா கூட டிஎன்ஏ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பொதுவான மரபணு ஊடு கடத்துதல் சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கொடுத்துதல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் முத டிஎன்ஏ மட்டும் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது இன்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸில் வந்து புரத உரை ப்ளஸ் அந்த கழுத்து பகுதி இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக உருவாகி அதுக்கப்புறம் செல்லு செல்லை விட்டு வெடித்து வெளியில் வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கடத்துதலில் வந்து இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேக்டீரியா பேஜுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல ஒவ்வொரு டிஎன்ஏலையும் வந்து மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் பேக்டீரியா பேஜுடைய டிஎன்ஏவும் ப்ளஸ் பேக்டீரியாவுடைய டிஎன்ஏவும் மிக்ஸ் ஆகியே இருக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த மரபணு ஊடு கடத்துதல்ல ஆனால் பொதுவான மரபணு ஊடு கடத்துதல்ல ஒரு பாக்டீரியா பேஜ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று அந்த பாக்டீரியாவுடைய டிஎன்ஏ இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அந்த வைரஸுடைய டிஎன்ஏ பாக்டீரியா பேஜினுடைய டிஎன்ஏ இருக்கும் இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்